আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি নিসা কানাডা থেকে আর এই যে আমাদের ব্রেকফাস্ট আমরা সেদিন সকালবেলা খাচ্ছিলাম প্যানকেকস আমি খাচ্ছিলাম একটু আমার মিষ্টি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছিল তাই আমি মধু দিয়ে খাচ্ছিলাম ইউজুয়ালি আমি মেপল সিরাপটা দিয়েও খাই ফ্রুটস ওই দিন ছিল না আর সাহেব ডিম দিয়ে খাচ্ছিল তো ব্রেকফাস্টের পরেই আমি আমরা আর কি গতকাল কি ডিসিশান নিলাম যে আইফোন প্রো ম্যাক্সটা অর্ডার করব তা আমি গত দিন আসলে প্রো অর্ডার করে আবার ক্যান্সেল করে ফেলেছি কারণ সাইম কনভিন্সড মি যে আমাকে আমি আসলে সাইজটা প্রেফার করছিলাম প্রোর কিন্তু ও বললো যে প্রো ম্যাক্সটা আমার কন্টেন্টের জন্য বেশি ভালো হবে তো আমি স্টোরেজ নিয়েছিলাম পাঁচশো বারো গিগস ওয়ানটার আমি নেই নি কারণ আমার ম্যাকবুকে অলরেডি যথেষ্ট স্টোরেজ নেওয়া আছে সো আমি ওইটা নেওয়ার ওই দিন অর্ডার করার পরও সতেরো তারিখ সেপ্টেম্বরে অর্ডার করার পরও আমার ডেলিভার দেখেন এখানে দেখাচ্ছে নভেম্বরের অলমোস্ট সেকেন্ড উইকে যাই হোক এরপরে দুপুরে রান্নায় সাহেবের আবদার ছিল সে চিংড়ি ভুনা খাবে তো এই যে আমি চিংড়ি ভুনা করছিলাম তার জন্য তো তখনও ফল ছিল তো দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে সন্ধ্যায় যথেষ্ট ডে লাইট পাওয়া যায় অ্যান্ড আফরাজের বাবা যেহেতু বাসায় ছিল তার বায়না হচ্ছিলো সে একটু বাইরের রেস্টুরেন্টে খেতে যাবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস খেতে যাবে বেসিকলি স্পেসিফিকলি তার এটা ডিমান্ড ছিল তো আমরা রেডি টেডি হয়ে উই ডিসাইডেড টু গো টু ফপ আইস উইচ ইজ এ ডেডিকেটেড হালাল রেস্টুরেন্ট হেয়ার যারা আর কি অ্যাডমিনটনে হালাল রেস্টুরেন্ট খোঁজেন এখানে চিকেন ফ্রাইটা খেতে পারেন ক্রিসপি কেএফসি থেকে ডেফিনেটলি বেটার আর ওই চমৎকার একটা মানে ভিআইপি সার্ভিস আমরা পেলাম চলেন দেখি সেটা কি শুধু আমাদের তিনজনকে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে নামিয়ে দিয়ে আসতেছে এই বাসটার মধ্যে দোতলা বাসটা আমরা শুধু তিনজন আর উনি আমাদেরকে পার্টিকুলারলি জিজ্ঞেস করলেন যে আমরা কোথায় যাচ্ছি অ্যান্ড ওখানে আমাদেরকে ড্রপ করে দিচ্ছে এই বাসটা কিন্তু ইউজুয়াল থেকে একটু ডিফারেন্ট মানে ইউজুয়ালি অ্যাডমিনটনের যে বাস সার্ভিসগুলো সেই বাসগুলো থেকে অনেকটাই ডিফারেন্ট খুবই ফ্যান্সি ছিল আমরা খুবই এনজয় করেছি বাস রাইডটা কারণ পুরো বাসে আমরা তিনজন ছাড়া কেউই ছিল ছিল না আর কি আর উইন্ডোগুলো এত ওয়াইড ওপেন ছিল মানে আমাদের বাহিরটা মানে প্রতিদিনের এই ভিউটাও অনেক বেশি ভালো লাগছিল আর সিটগুলো খুব ফ্যান্সি ছিল আর যেহেতু আমাদেরকে সে স্পেশালি একদম পপাইজে ড্রপ করছিল যদিও মানে তার ওখানে যাওয়ার না ওই স্ট্রিটে ওই ল্যানেই যাওয়ার কথা না তো আমাদের খুব ভালো লাগছিল আর বাসটাও খুব কমফি ছিল আর ওকে আমরা প্রায় এরকম এই রুট দিয়ে যেতে দেখি এরপরও অনেকদিন দেখা হয়েছে হি ওয়াজ রিয়েলি এ নাইস পার্সন অ্যাডমিনটনে কিন্তু ওভারঅল ক্যানাডাতে কিন্তু এরকম মানুষ আপনারা অনেক পাবেন যারা আপনাদের জন্য এমন এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু করে যাবে যা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে হাউ নাইস পিপল ক্যান বি অন আর্থ মানে এটা আমরা মনে হয় যে ভুলেই গিয়েছি কিন্তু ক্যানাডা আসলে বোঝা যায় যে হিউম্যানিটি এক্সিস্ট আর মানুষের মতো এরকম জেন্টল অ্যান্ড কাইন্ড জেনারেসিটি এখনও বিপুল পরিমাণে ব্যাপক পরিমাণে দেখা যায় আর কি
bus. Oh, yeah. Nice yeah. bus. Yes. Yeah, this is a very cool yeah, bus. It's free to go upstairs. Yeah. Good night. Bye. Yeah. Majority of the people are good. Karapashan Kota could be calm. It's only Pithu Takono TKS. Now look at the camera to Lesto with a marble slab. I can hear a game like the heart at the Jolash Silam. A cahat the very silam for a kind of marble slab. I can never reach a booster juice as a eight of a booster juice. আর এই যে ওই যে আমি একদিন একা একা হাঁটলাম না বললাম যে আমি প্র্যাকটিস করছি ওই যে লাইমে এইখানে তারপর এইখান থেকে মার্বেল স্ল্যাব খাইছি এর পিছনে একটা বাইক বাইকিং পার্ক আছে বাইকের জন্য একটা এখানে একটা পার্ক আছে ইয়া বাটন নাই ওই যে ওই যে ওই যে so, Popeyes again to shop kissu halal money. Popeyes did chicken and a joto item as well. The shop shop full of halal. I did a wheelchair seat. Ah, bruh. Kick a patient to ask. কি করতে এসেছো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে শুধু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে এসেছো আর চিকেন তো আমরা এখানে এসেছি হচ্ছে চিকেন ফ্রাই খেতে আফরাজের হচ্ছে চিকেন ফ্রাই আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে ইচ্ছা করতেছে তো যারা বাহিরের দেশে এসে মানে ক্যানাডাতে এসে অ্যাডমিন্টনে এসে হালালের জন্য বাহিরে খেতে পারতেছেন না তো তারা কিন্তু পপাইজে এসে চিকেন ফ্রাই খেতে পারেন কারণ এখানে কে এফ সি অ্যান্ড ম্যাকডোনাল্ডস দেয়ার নট হালাল সো এই জন্য আমরা ওখানে যাই না দিবে <laughs>
করেছিলাম পরে ওই যে লাইন চালাইলাম না পরে ওই পিছন দিয়ে পিছন দিয়ে আস্তে আস্তে আমি এখানে আসছি বাসায় যাওয়ার জন্য পরে তোমার ওই যে ওইখানে যেহেতু অনেক গরম লেগেছে এখানে না ছবি তুলব আমাদের ডিনার হয়ে গেল এখন বের হয়েছে বাইরে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে গেছে সেই হ্যাঁ একদম প্রথম কানাডা এসে যেরকম ফিল হয়েছে সেই ঠান্ডা দেখলে না এগুলো রিয়েল পাম্পকিন মনে হয় না তাই না চিকেন কেমন খাইলো আপনার তো এই ভিডিওটা হতে যাচ্ছে এ বছরের শেষ ভিডিও মানে দু হাজার তেইশের আপলোডেড লাস্ট ভিডিও এর পরবর্তী ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে পাবেন দু হাজার চব্বিশে যদিও এই ভিডিওটা আমার শ্যুট করা হয়েছিল অনেক আগে মনে হয় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের কাছাকাছি হবে কিন্তু কিছু কথা আসলে না শেয়ার করলেই না গত একটি বছর ক্যানাডাতে কতটা ভিন্ন কতটা কষ্টের কতটা সুখের কেমন গিয়েছে বাংলাদেশের তুলনায় সেই রকম কিছু কথা অভিজ্ঞতাই আপনাদের সাথে শেয়ার না করলেই না আর কি কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন প্রতিনিয়ত আমাকে প্রশ্ন করে যান বা আপনাদের ক্যানাডাতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ক্যানাডার জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চান কারণ এটা অনেকটাই একটা অনিশ্চিত যাত্রা এবং আমরা যেহেতু আমাদের একদম শিকড় উপরে ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চা স্পাউস নিয়ে আমরা নতুন একটা যাত্রায় পাড়ি দেই যতটুকু ইনফরমেশান আমরা গ্যাদার করতে পারি সেটাই যেন একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে যায় তাই না এরকম আমিও কিন্তু অন্ধকারে অনেক হাতরিয়েছি তবে একটা কথাই বলতে পারি আমার লাইফস্টাইল দেখে বা আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনারা নিশ্চয়ই অনেকটাই বুঝতে পেরেছেন আসলে ক্যামেরার সামনে পর্দার সামনে আপনারা সব ভালো ভালো জিনিসগুলোই দেখেন আর আমি খারাপ কোনো জিনিস ক্যামেরার সামনে আনিও না আর আনার মতো এমন সিগনিফিকেন্ট কোনো ওরকম ডাউন সাইড বা ড্রব্যাক্স নেইও যেটা বলতে হবে হ্যাঁ কিছু যুদ্ধ স্ট্রাগল তো আছেই জীবনে এটা আমার মনে হয় বাংলাদেশেও আপনাদের এখনও চলছে জীবন যুদ্ধে একদম যে ঝড়ঝাপটা আসে না তা কিন্তু না সেটা বাংলাদেশেও ছিল সেরকম কিছু কিছু জিনিস এই প্রবাসেও পাবেন হয়তো একটু ভিন্ন হবে বাংলাদেশের মতো তো আর হবে না এই একটা বছর যেমন সুখের ছিল তেমনই অনেক কষ্টও গিয়েছে পড়াশোনার জীবনটা এখানে একটু কষ্টের একটু পরিশ্রম অনেক বেশি যায় তারপরে এখানে সবাই তো দেখা গেছে নিজেরা নিজেরাই ঘরে ফিরে তো আর সব কিছু করে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না সব কিছু দেখা গেছে বাহিরে সব কিছু সামাল দিয়েও ঘরে এসে আবার সব কিছু সামাল দিতে হয় তো এটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার তার মধ্যে এই সব কিছুর পরও কেন জানি ক্যানাডার বিরুদ্ধে আমার কোনো কথা আমার আসে না কারণ এই দেশটা আমাকে একটা বছরেই এত কিছু দিয়েছে এত কিছু দিয়েছে যে আমি হয়তো সেটা সেটা কখনোই মানে মাতৃভূমির সাথে তুলনা করছি না কিন্তু সব কিছুই যেন ছাপিয়ে যায় সব দুঃখ কষ্ট এই যে একটা যুদ্ধ একটা স্ট্রাগল ফাইটিং একটা পিরিয়ড সব কিছুই ছাপিয়ে যায় এই একটা বছরে আমি ক্যানাডার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি আমার সন্তানের জন্য আমাদের নিজেদের জন্য এবং এখনও যে যুদ্ধে জয়ী হয়ে গেছি তা কিন্তু না এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে মাত্র তো জীবনটা এখানে শুরু হয়েছে এখনও আমরা একটু একটু করে এদিক সেদিক থেকে এক একটা পিসেস নিয়ে পাজলটাকে সলভ করার চেষ্টা করছি আপনাদের দোয়া কামনা করছি আপনাদের ভালোবাসা কামনা করছি আর একটা কথা বলতে পারি যে ক্যানাডা নিয়ে আপনাদের নিরুৎসাহী করার মানুষের কিন্তু অভাব হবে না অনেক মানুষ এসে বলবে আপনার হবে না আপনার এই স্কোরে হবে না আপনার এই অ্যাসেটে হবে না আপনার এরকম হবে না সেরকম হবে না আমি বলবো সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা রেখে নিজের চেষ্টা নিজে করে যান যতটুকু আপনার হাতে আছে সেটুকু আপনি করে যান বাকিটা তো অবশ্যই উপরওয়ালার হাতে তিনি যা নির্ধারণ করেছেন সেটাই হবে 
আল্লাহ ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যানার আমি এটা সব সময় বিলিভ করি দুইটার জন্যই প্রস্তুতি রাখেন মানসিকভাবে যেটা রিজিক আপনার যেখানে আল্লাহ রেখেছে সেখানেই থাকতে হবে তবে আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে ক্যানাডা চলে এলেই কিন্তু যুদ্ধটা জয় করে ফেললেন তা না একটা ব্যাটেল হয়তো বা আপনি পার করলেন ক্যানাডায় ল্যান্ড করে কিন্তু তারপরে যুদ্ধটার জন্য কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে আসতে হবে তো এই যে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ভিতর ভিতর দিয়ে বিল্ডিংয়ের একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটা বিল্ডিংয়ে দেখতেই পেলেন যে বারান্দার মতো এক একটা ঝুলন্ত প্যাডওয়ে এগুলোকে স্কাইওয়ে বা স্কাই ব্রিজ বলে এটাই হচ্ছে ক্যানাডার কি বলবো যে ক্রিয়েটিভিটি বা অ্যাডভান্সমেন্ট মানে একটা ফার্স্ট নেশন কান্ট্রিতে একটা দেশ কত ডাইভার্সিফাইড হতে পারে কতটা ইনডেপথ চিন্তা করতে পারে দেখেন এই ওয়েগুলো বেসিকলি বানানো হচ্ছে মানুষের এই যে বৈরী আবহাওয়া বৈরী ক্লাইমেটে যে দুর্ভোগ সেটা অনেকটাই লাঘব করার জন্য এখানে অনেক সময় অনেক স্নো পড়ে নট অনলি স্নো অনেক উইন্ডি থাকে বাতাস থাকে আর সেই রাস্তাগুলো মানে রাস্তায় ওপেন এয়ারে হাঁটার যে কষ্টটা সেটা থেকে একটু মানুষকে বাঁচানোর জন্য এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিংয়ে সহজেই এভাবে শর্টকাট কিছু ওয়ে তৈরি করা থাকে যতটা পসিবল আন্ডারগ্রাউন্ডে তো থাকেই তো এরকম কিছু ওয়ে বানানো থাকায় কিন্তু আমাদের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে যেমন আমরা এই যে তিনটা বিল্ডিং পার হয়ে এখন আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি আর এখানে এই যে অ্যাডমিন্টনের যে একটা অফিস সেটা হচ্ছে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডের একটা অফিস এখানে বেসিকলি এসে মানুষ কমপ্লেন করতে পারে যদি সে বাসে বা কোথাও কোনো জিনিস হারিয়ে ফেলে এবং সেটা পাওয়ার একটা চান্স থাকে কোনো অফিস বা ট্রান্সপোর্টেশনের মধ্যে তখন সে এখানে এসে কিন্তু একটা কমপ্লেন ফাইল করতে পারে যাই হোক অনেক ইনফরমেশান দিয়ে দিচ্ছি হয়তো আপনাদের মাথা বগ হওয়া শুরু করে দিয়েছে আর বক বক করতে যাচ্ছি না আমি মন থেকে দোয়া করছি নতুন বছর যেন আপনাদের জন্য অনেক সুখময় হয় অনেক অনেক সুযোগ এবং সম্ভাবনা নিয়ে আপনাদের দরজায় করা নারে সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে পারেন এবং জীবনটাকে আরও উন্নত এবং নিজের মন মতো বাস্তবায়ন করতে পারেন সবার জন্য সেই দোয়া করে আজকের ভিডিওটা আমি শেষ করছি আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলটা যেন আরও গ্রো করে আপনারা অনেক অনেক ভালোবাসা এই বছর আমাকে দিয়েছেন আমার এই চ্যানেলটাকে দিয়েছেন ক্ষুদ্র একটা চ্যানেলটাকে আজকে এটা যে পর্যায়ে আছে সে পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তো আপনাদের কাছে চাওয়া কিন্তু থামাচ্ছি না আপনারা কিন্তু আমার এক্সপেকটেশন বাড়িয়ে দিয়েছেন তো চ্যানেলটাকে আরও আরও বেশি করে সাপোর্ট করতে হবে যাতে নতুন বছরে আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো অনেক উপকারী কন্টেন্ট নিয়ে আমি আসতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বাই